அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா தைமஸ் தைமஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பிரைமரி லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே நாம் படிச்சுருக்கிறோம் அதாவது முதல்நிலை நினநீர் உறுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த தைமஸ் எங்கே இருக்குது நம்ம உடம்புல அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குது அதனுடைய அமைப்பு மற்றும் பணிகள் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொறுமையாக கடைசி வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கும் முதல்ல இந்த தைமஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஆனால் இதை தியரட்டிக்கலாக நீங்கள் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தே ஆர் பைலோப்டு சரியா பைலோப்டு அப்படின்னா இரண்டு கதுப்புகள் லோப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன வீக்கம் மாதிரி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இப்போ நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சரலி பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இது ஒரு லோபு சரியா ஒரு கதுப்பு சரிங்களா இது ஒரு கதுப்பு சரிங்களா ஸோ அப்போ ரெண்டு கதுப்புகள் இதில் இருக்கா அதனால தான் பைலோப்டு இரண்டு கதுப்புகள் காணப்படுகிறது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க சரியா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த பைலோப்டு ஸ்ட்ரக்சர் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத தியரட்டிக்கலாக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா பிஹைண்ட் த ஸ்டெர்னம் ஸ்டெர்னம் அப்படிங்கிறது என்னது நம்மளோட ரிப் கேஜ் லோக்கோ மோஷன் அண்ட் மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெசனில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஸ்டெர்னம் அப்படிங்கிறது சென்ட்ரல் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ராங்கான போன் அது வந்து ரிப் கேஜினுடைய சென்டர் ரீஜனில் இருக்கும் அதுக்கு பின்னாடி சரியா அதுக்கு பின்னாடி ஹார்ட்டுக்கு மேலே அப்போ த ஹார்ட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை நல்லா ஞாபகிச்சுக்கிடணும் முதல்ல பைலோப்டு அதுக்கப்புறம் பிஹைண்ட் த ஸ்டெர்னம் அண்ட் அபோவ் த ஹார்ட் சரியா இப்படி இருக்கு இது போக நியூமரஸ் லோபியூல்ஸ் ஆர் தேர் அது நுண்கதுப்புகள் அப்படிம்பாங்க பொதுவாக இந்த யூல்ஸ் அப்படின்னு முடியுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படின்னா சின்னது அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா வெயின்ஸ் வெனியூல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வெயின் அப்படின்னா பெரிய இரத்த குழாய் அப்படின்னு அர்த்தம் வெனியூல் அப்படின்னா சின்ன இரத்த குழாய் அதனுடைய டயமீட்டர் சின்னதாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா அதே மாதிரி தான் லோப்ஸ் அப்படின்னா கதுப்புகள் பெரிய கதுப்புகள் லபியூல் அப்படின்னா சின்ன கதுப்புகள் கதுப்பு அப்படின்னா வீக்கம் அப்படின்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ இந்த இடத்துல அந்த நுண் கதுப்புகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒயிட் கலரில் எப்படி இருக்கு இல்லையா அப்படி குட்டி குட்டியாக வீங்கி இருக்கும் இந்த இடத்துல ரைட்டா இது ஒரு பெரிய வீக்கம் இது ஒரு லோபு இது ஒரு லோபு இதுக்குள்ளே நிறைய நிறைய லோபியூல்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு பேர் நுண் கதுப்புகள் அப்படிம்பாங்க சரியா அப்போ முதல்ல வந்து தே ஆர் பைலோப்டு They are located behind the sternum, above the heart, then they are having many lobules and separated by septum. Can you see that? That is the point that we have to do. Separated by septum. We have to do that. Septum is singular, septa is plural. Can you see that? The third point is that one lobule, one lobule, one lobule, one lobule. இந்த செப்டம் வந்து காணப்படும் இதனுடைய கிராஸ் செக்ஷன் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஒரு லோபியூல் இது ஒரு லோபியூல் இது ஒரு லோபியூல் இது ஒரு லோபியூல் எப்படி தனித்தனி லோபியூல்னு என்னால் சொல்ல முடியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய செப்டம் சரியா இன்டர் லோபியூலார் செப்டம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒரு லோபுக்கும் அடுத்த லோபுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய செப்டம் தடுப்பு சுவர் காணப்படுகிறது சரிங்களா இதுதான் வந்து எங்கே இருக்கக்கூடிய எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நாம் எழுத வேண்டிய லொக்கேஷன் சரிங்களா ஸோ ஒரு நாலு முக்கியமான பாயிண்ட் அதில் இருக்குது நாம் பார்த்துருக்கோம் இருந்தாலும் இன்னொரு தடவை பார்த்துருவோம் பைலோப்டு பிஹைண்ட் த ஸ்டெர்னம் தென் அபவ் த ஹார்ட் தென் நியூமரஸ் லோபியூல்ஸ் தென் செப்பரேட்டட் பை செப்டா அஞ்சு பாயிண்ட்டு சரிங்களா இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு வருவோம் இப்போ லொக்கேஷன் எங்கே அதுக்கப்புறம் அதனுடைய எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர்னு என்னது அதை வெட்டி நம்ம பார்க்குறது இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் பார்த்தோம் இல்லையா இதாக இருக்கலாம் இதுதான் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது கிராஸ் செக்ஷன் நம்ம எடுத்திருக்கோம் அந்த கிராஸ் செக்ஷனில் இட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் மெனி ஆஃப் த லொபியூல்ஸ் அந்த லொபியூல்ஸில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அது போக இந்த இந்த டோட்டல் டைமஸ்லையும் என்ன பார்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் கம்பார்ட்மெண்ட் இஸ் கால்டு எஸ் கார்டெக்ஸ் தென் இன்னர் கம்பார்ட்மெண்ட் இஸ் கால்டு எஸ் மிடுலா பொதுவாக பயாலஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் செக்ஷனில் எப்போவுமே அது பிளான்ட்டாக இருந்தாலும்
முதல்ல எபிடர்மிஸ்ன்னு சொல்லிடுவாங்க அதுக்கு அடுத்த லேயர் மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய லேயருக்கு கார்டெக்ஸ் அப்படின்னு பேர் வைப்பாங்க புரணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேர் வைப்போம் அதே மாதிரி உள்ளே இருக்கிறதுக்கு அகனி அப்படின்னு பேர் வைப்பாங்க பட் இங்கே வந்து அகனி புரணின்னு வைக்கல அதுக்கு பதிலாக புறாடுக்கு கார்டெக்ஸ் தமிழ்லையும் கார்டெக்ஸ் கார்டெக்ஸாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க டெக்ஸ்ட் புக்கில் அதே மாதிரி மெடுல்லா அப்படிங்கிறது மெடுல்லா அப்படின்னு தான் உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ரீஜன் ரைட்டுங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் கவரிங் திஸ் இஸ் கால்டு அஸ் கேப்சியூல் அப்படிம்பாங்க சரியா இந்த கேப்சியூல் அப்படிங்கிற பார்ட்டு உங்கள் புக்கில் கொடுக்கப்படலை இருந்தாலும் த அவுட்டர் கவரிங் லேயர் ஆஃப் த டைமஸ் இஸ் கால்டு அஸ் கேப்சியூல் அண்ட் த செகண்ட் லேயர் விச் இஸ் நெக்ஸ்ட் டு த கேப்சியூல் இட் இஸ் கால்டு அஸ் கார்டக்ஸ் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய எந்த ரீஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிடில் தான் இது ஃபுல்லாகவே வந்து மிடில் ரீஜன் இப்போது கார்டக்ஸ் ரீஜனில் என்னென்னலாம் இருக்குது மிடில் ரீஜனில் என்னென்னலாம் இருக்குது அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கார்டக்ஸ் ரீஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்ஸ்லி பேக்ட் வித் இம்மெச்சூர்டு டீ செல்ஸ் கால்டு தைமோசைட்ஸ் ஏன் வச்சுக்கணும் சரியா இம்மெச்சூர்டு டீ செல்ஸ் கால்டஸ் தைமோசைட்ஸு தைமோசைட்ஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தைமோ அப்படின்னா தைமஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை குறிக்குது சைட்ஸ் அப்படின்னா செல்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை குறிக்குது அப்போது தைமஸ்க்குள்ளே என்ன இருக்கும் தைமோசைட்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த தைமோசைட்ஸ் வந்து இம்மெச்சூடாக இருக்கிறது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்டக்ஸ் ரீஜனில் கார்டக்ஸ் ரீஜனில் இம்மெச்சூடு தைமோசைட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் கார்டக்ஸ் பற்றி நம்ம எழுத வேண்டிய பாயிண்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு மெடுல்லா பகுதியில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் இம்மெச்சூர்டு செல்ஸ் இருக்குது கொஞ்சமாக இருக்குது அதுக்கு பதிலாக மோர் மெச்சூர்டு செல்ஸ் இருக்குது அதே தைமோசைட்ஸ் தான் ஆஃப்டர் மெச்சூரிட்டி இட் வில் பி மூவ்ட் இன் டு த மெடுல்லா அண்ட் சம் ஆஃப் த இம்மெச்சூர்டு செல்ஸ் வில் பி ஸ்பார்ஸ்லி அரேஞ்சு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் குறைந்த அளவில் நடுவில் பேக் ஆகி இருக்குது அரேஞ்ச் ஆகி இருக்குது எந்த ரீஜனில் மெடுல்லாவில் சரியா அப்போ கார்டக்ஸில் வந்து இம்மெச்சூர்டு டீ செல்ஸ் தே ஆர் கால்டஸ் தைமோசைட்ஸ் வில் பி ப்ரெசன்ட் அதே மாதிரி மெடுலா எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அங்கே மெச்சூர் டீ செல்ஸ் தே ஆர் தைமோசைட்ஸ் இந்த தைமோசைட்ஸ் வந்து மெச்சூர் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெச்சூர்டு தைமோசைட்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே செக்ரேட் த ஹார்மோன் கால்டஸ் தைமோசின் சரியா தைமோசின் கார்டக்ஸில் இம்மெச்சூர்டாக இருக்குது மெடுலாவில் மெச்சூர்டு ஆகிறது அதாவது முதிர்ச்சி அடைந்து விடுகிறது வெளியில் வந்து முதிர்ச்சி அடையாமல் இருந்தது மெடுல கார்டக்ஸ் ரீஜன்லேருந்து மெடுலாக்கு வரும் பொழுது முதிர்ச்சி அடைந்து விடுகிறது அல்லது முதிர்ச்சி அடைந்த செல்கள் தான் மெடுலாக்கு வருகிறது அந்த முதிர்ச்சி அடைந்த செல்கள் வந்து தைமோசின் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோனை சுரக்கிறது இந்த ஹார்மோனோட வேலை என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெச்சூரேஷன் ஆஃப் டீ செல்ஸ் சரிங்களா டீ செல்ஸ் டீ லிம்ஃபோசைட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதாவது முதல் நிலை லிம்ஃபாய்டு ஆர்கனுக்கு என்ன பணி முதல் நிலை நிணநீர் உறுப்புகளுக்கு என்ன பணி அப்படின்றது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் லிம்ஃபோசைட்ஸை உருவாக்கி அந்த லிம்ஃபோசைட்ஸை முதிர்ச்சி அடைய செய்து விடுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வீடியோலலாம் பார்த்துருக்கோம் சரியா ப்ரைமரி லிம்ஃபோ சைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ ப்ரைமரி அண்டு செகண்டரி லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன்ஸுக்கு உண்டான டிஃப்ரென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ அதிலலாம் நம்ம மேக்ஸிமம் என்ன பேசியிருப்போம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரைமரி லிம்ஃபாய்டு ஆர்கனில் வந்து லிம்ஃபோசைட்ஸ் வந்து மெச்சூர் ஆகுது அந்த மெச்சூர் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த தைமோசின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் தான் இந்த தைமோசின் ஹார்மோனை வந்து யார் செக்ரெட் பண்ணுறது அப்படின்னா தைமோசைட்ஸ் அந்த தைமோசைட்ஸும் மெச்சூர் ஆகிருக்கணும் புரிஞ்சுங்களா So, ஸோ இப்போ மெச்சூரேஷன் ஆஃப் டீ செல்ஸ் வில் பி டேக்கிங் பிளேஸ் பை த ஹார்மோன் கால்டஸ் தைமோசின் விச் ஹஸ் பின் செக்ரீட்டட் பை த மெச்சூர்டு தைமோ சைட்ஸ் விச் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த மெடுலா ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த டீ செல்ஸ் வந்து அடுத்து என்ன ஆகுது இந்த டீ லிம்போசைட்ஸுக்கு அடுத்து என்ன வேலைன்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இட் வில் பி இம்யூனோ காம்பிடன்ட் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி திறன் பெற்றதாக அது காணப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் அது வந்து செகண்டரி லிம்ஃபாய்டு ஆர்கனுக்கு சப்ளை பண்ணப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து அது ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அல்லது மற்ற வேலைகளை அது செய்கிறது செய்கிறது லிம்போசைட்ஸ்லேருந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் டபிள்யூபிசி கேன் ஆல்சோ பி ப்ரொடியூஸ்டு சரிங்களா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து பை த ஏர்லி டீன்ஸ் இந்த தைமஸினுடைய ஆயுட் காலம் எப்படி
தொடக்க காலம் பதின்பருவத்தின் தொடக்க காலம் அப்படின்னா பதிமூணு பதினாலு வயசில் என்னாக தான் டைமஸ் பிகின்ஸ் டு ஏட்ராப்பி ஏட்ராப்பின்னா என்னது டீஜெனரேட்டட் அல்லது சிதைவடைகிறது அப்படி அர்த்தம் அந்த மாதிரி சிதைவடைந்து விடுகிறது சிதைவடைந்த தைமஸ் வந்து சும்மா இருக்காது அது அடிப்போஸ் டிஷ்யூவாக மாற்றப்படுகிறது அடிப்போஸ் டிஷ்யூ நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது ஒரு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இணைப்பு திசு அப்படின்னு படிச்சுருப்பீங்க இது வந்து ஃபேட் அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிது சரிங்களா கொடுப்பினை சேகரித்து வைக்கக்கூடிய ஒரு செல்லாக ஒரு திசுவாக இந்த அடிப்போஸ் டிஷ்யூ இருக்குது நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் இருக்கு இல்லையா உடம்பில் இருக்கக்கூடிய தட்பவெப்ப நிலையை வந்து சரியாக மெயின்டைன் செய்கிறது பராமரிக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அடிப்போஸ் டிஷ்யூனுடைய ஃபங்க்ஷன் சரியா அப்போ ஏற்கனவே பதிமூணு வயசுக்கு அப்புறம் இந்த தைமஸ் வந்து காணாமல் போயிடுது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது தேவையில்லை அப்படிங்கிறது தான் ஒரு விஷயம் சரிங்களா எவல்யூஷனரி ட்ரெண்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நிறைய உறுப்புகள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜுக்கு மேலே தான் நமக்கு தேவைப்படுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரெனின் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து ஸ்டொமக்கில் வந்து ரொம்ப காலம்லாம் இருக்காது ரைட்டா ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜுக்கு மேலே அந்த ரெனின் நம்ம உங்களுடைய வயிற்றில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாது ஸ்டொமக்கில் இறைப்பை அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதில் ரெனின் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் வந்து சிக்ரெட் ஆகாதான் ஏன்னா நம்ம வந்து பால் வந்து சின்ன பிள்ளையில் தான் நிறையா குடிப்போம் அதனால் ரெனின் தேவைப்பட்டுச்சு போக போக பால் குடிக்கிற ஃப்ரீக்வன்சி குறைஞ்சிச்சு அதனால் ரெனின் தேவைப்படல ரைட்டா இதான் லாஜிக்கு அந்த மாதிரி லாஜிக்காக நம்ம உடம்பு திங்க் பண்ணி எந்தெந்த ஆர்கன் எப்பப்போ வேலை செய்யணுமோ அப்பப்போ கரெக்டாக அந்த வேலையை செஞ்சிடும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி தான் இந்த தைமஸும் சரிங்களா இப்போ இந்த தைமஸ் வந்து ஆக்டிவாக யார்கிட்டலாம் இருக்கும் ரைட்டா நாம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது ரைட்டா அதுவும் எஸ்பெஷலி குழந்தை பருவம் சரியா நியோநாட்டல் அப்படிம்பாங்கள்ல நியோநாட்டல் அப்படின்னா வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும்போதே ரைட்டா நாம் வந்து வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும்போது அம்மாவோட வயிறுன்னு சொல்லக்கூடாது வயிற்றுக்குள்ளன்னு சொல்லக்கூடாது அது வந்து எம்பிரியோ சாக்கிங்களில் நாம் வந்து ஃபீட்டஸாக இருக்கும் பொழுது கருப்பையில் நாம் வந்து சிசுவாக இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல தைமஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு அது காரணமாக இருந்திருக்கிறது அதே மாதிரி நம்மளுடைய லிவர் இருக்குது பார்த்திங்களா நியோநாட்டல் ஸ்டேஜில் ஃபீட்டஸ் ஸ்டேஜில் நம்மளுடைய கல்லீரலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்யூனோ பொட்டன்ட் செல்ஸ்களை வந்து செல்களை வந்து உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அளவுலலாம் இருந்துச்சோம் ரைட்டா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீ அடலசன் ஸ்டேஜ் இந்த ப்ரீ அடலசன்ஸ் தான் வந்து ஏர்லி டீன் ஏஜ்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா அடலசன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் அந்த ரேஞ்சில் வந்து அடலசன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடக்கும் அதுக்கு வந்து தமிழில் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா விடலை பருவம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ப்ரீ அடலசன்ஸ்க்கு வந்து விடலை பருவம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டுங்களா ஸோ இந்த டைம்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தைமஸ் வந்து இட் வில் பி வெரி வெரி ஆக்டிவ் அப்போது இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தைமஸினுடைய லொக்கேஷன் என்னது அதனுடைய எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் என்னது அதனுடைய இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் என்னது அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிற கார்டக்ஸ் அண்ட் மெடுலாக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் தைமஸினுடைய லைஃப் ஸ்பேன் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம படிச்சுருக்கிறோம் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா